আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল লাইভ সংবাদে আমি রিদিতা রেজা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অল সংবাদ শিরোনাম পাকিস্তানে পিটিআই এর সরকার বিরোধী লং মার্চে বন্দুকধারীর হামলায় গুলিবিদ্ধ ইমরান খান হাসপাতালে আটক হামলাকারীর শিকার উক্তি বিএনপি বেশি বারবারই করলে খালেদাকে আবারও কারাগারে পাঠানো হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা বিএনপি যদি বেশি বারবারই করে বেশি বারবারই করলে আবার জেলে পাঠিয়ে দেব কোনো চিন্তা নেই এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে লড়াইয়ে পাকিস্তান ডিএলএস মেথোটে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে তেত্রিশ রানের জয় এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে থাকছে বিশ্ব জেলিফিশ দিবস উদযাপনে কক্সবাজারে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেমিনারের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল বা ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভ্যারিফেড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে পাকিস্তানে ওয়াজিরাবাদে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে আহত হয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান একটি লং মার্চে তাকে লক্ষ্য করে তিন থেকে চারটি গুলি করে এক বন্দুকধারী তিনি এখন শঙ্কামুক্ত ওই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন সন্দেহভাজন আটক যুবক পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে ইমরান খানই তার টার্গেট ছিল বিস্তারিত এফতেকার উদ্দিনের রিপোর্টে নির্বাচনের দাবিতে দেশ জুড়ে লং মার্চ পালনের অংশ হিসেবে সমাবেশ করছিলেন ইমরান খান বৃহস্পতিবার ওয়ার জিরাবাদে লং মার্চের সময় ইমরান খানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এক অস্ত্রধারী তেহরিক ই ইনসাফ পার্টির এক নেতা জানিয়েছেন ইমরান খানের ডান পায়ে তিন থেকে চারবার গুলি করা হয়েছে তিনি জানান হামলাকারী একেবারেই কন্টেইনারের সামনে থেকে সরাসরি গুলি ছুড়েছে আহত ইমরান খান সহ বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ একই সঙ্গে এই হামলার ঘটনা তদন্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপি বেশি বাড়াবাড়ি করলে খালেদা জিয়াকে আবারও জেলে পাঠানো হবে আওয়ামী লীগের আয়োজনে জেল হত্যা দিবসের স্মরণ সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি আন্দোলন করুক সমস্যা নেই কিন্তু কারো গায়ে হাত দিলে ছাড় দেওয়া হবে না বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা আর জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড ছিল রাষ্ট্রকে হত্যা ও স্বাধীনতাকে নষ্ট করার হত্যাকাণ্ড অসুস্থ বয়বৃদ্ধ তার বোন ভাই বোনের জন্য আমার কাছে এসছে আবেদন করেছে আমরা তার সাজাটা স্থগিত করে তাকে বাড়িতে থাকার সুযোগটা দিয়েছি মানবিক কারণেই দিয়েছি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন এমন বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন নেতাকর্মীদের মধ্যে খালেদা জিয়ার প্যারোল বাতিলের দাবি ওঠে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিএনপি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে জাতীয় চার নেতা স্মরণে জেল হত্যা দিবসে আওয়ামী লীগের স্মরণ সভায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ও জেল হত্যাকে রাজনৈতিক ও আদর্শিক হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করে বলেন এসবের নেপথ্যে ছিল জিয়াউর রহমান প্রথমে একটা পরিবার পরিবারের কারণে হত্যাকাণ্ড এটা যখন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু যখন এই চার নেতাকে হত্যা করে তখনই আলোচনা যে উপলব্ধি হয় যেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং আদর্শিক কারণ একটা আদর্শকে 
একেবারে নিঃশ্বাস করার জন্য এই যে হত্যাকাণ্ড এটা যে একটা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যে এই হত্যাকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য যে হত্যাকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্য যে হত্যাকাণ্ড সেটাই কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ উপলব্ধি করে সেনাপ্রধান থেকে যিনি দল গঠন করেছে কোন কারণে তারা গণতন্ত্রের প্রবর্তক প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সাজা পেয়েছে দেখে সেই চেয়ারম্যানশিপ কাকে দিয়েছে দিয়েছে তারেকের হাতে সেও তো সাজাপ্রাপ্ত আসামি তাহলে বিএনপি দলের মাথা কোথায় তোমরা যে এত লাফাচ্ছ তোমাদের মাথা কই সবই তো দুর্নীতিগ্রস্ত এবং পলাতক আসামি কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত আসামি যারা দুর্নীতি লুটপাট হামলা করে বেরিয়েছে তারা এই দেশের যদি ক্ষমতা আসে তো দেশের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সেটাকে একবার ভেবে দেখেছে এই দেশের মানুষ সভায় অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জাতীয় চার নেতার অন্যতম সৈয়দ নজরুল ইসলামের মেয়ে সৈয়দা জাকিয়া নূর স্মরণ সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপিকে রাজপথে মোকাবেলার হুঁশিয়ারিও দেন নীলাদ্রী শেখর চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তেসরা নভেম্বর জেল হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করা হয়েছিল জাতীয় সংসদে জেল হত্যা দিবসের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন ওই ঘটনায় জিয়াউর রহমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেল হত্যার খুনিদের বিচার না করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়া এবং হুসেন মোহাম্মদ এরশাদও খুনিদের নানাভাবে পুরস্কৃত করেন বঙ্গবন্ধু হত্যা জেল হত্যা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে বাংলাদেশে এমন অর্থনৈতিক উন্নতি হতো না বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী যে জিয়াউর রহমান তেসো নভেম্বরের ঘটনায়ও সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখেন জিয়াউর রহমানও যেমন এদেরকে মদত দিয়ে গেছে এবং বিচার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছে স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমতায় বসিয়েছে প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা মন্ত্রী বানিয়েছে এসব একই কাজ করেছে সেই খনি ফারুককে পার্টি করার সুযোগ দিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে তাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দিয়েছে জেল হত্যা দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো জেল হত্যা দিবসটি জাতীয় দিবস হবে কিনা তা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট জেল হত্যা দিবসের সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডি থেকে জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বনানী কবরস্থানে যান প্রধানমন্ত্রী ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন দেশের জন্য তাদের অবদানের কথা এরপর জেল হত্যা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দিনটিকে জাতীয় দিবস ঘোষণার প্রশ্নে তিনি জানান এটি বাস্তবায়নে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন দেখুন জাতীয় দিবস এটা দাবি করতেই পারে সেটা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপার এখন সে আনি তিনি যে মহান উদ্দেশ্যে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছে সেই উন্নস্মৃতি আমরা স্মরণ করব আওয়ামী লীগ ছাড়াও নানা রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছে দিনটি নীলাদ্রী শেখর চ্যানেল আই ঢাকা শনিবার বরিশালে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ গণসমাবেশকে সামনে রেখে শুক্র ও শনিবার পরিবহন শ্রমিকেরা কর্মবিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমাবেশের দুই দিন আগে থেকে নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধু উদ্যানে সমাবেশ স্থলে আসতে শুরু করেছেন বরিশালে বিএনপি সমাবেশ স্থলে আছেন আক্তার হোসেন আমরা সরাসরি তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি আক্তার আক্তার বিএনপির সমাবেশকে ঘিরে কি পরিস্থিতি আপনি দেখতে পাচ্ছেন বরিশালে আমাদেরকে একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরুন
দিতা বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দলীয় কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মী খুনের প্রতিবাদে কিন্তু সারা দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে বিএনপি গণসমাবেশ কর্মসূচি পালন করছে তারই ধারাবাহিকতায় আগামী পাঁচ নভেম্বর বরিশালে এই বঙ্গবন্ধু উদ্যানে সমাবেশটি গণসমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে এখন এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে কিন্তু দুই দিন আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু উদ্যানে বিএনপির নেতাকর্মীরা তারা কিন্তু এখানে অবস্থান নিয়েছে ইতোমধ্যেই যে সমাবেশের যে প্রস্তুতি সেটি শুরু হয়েছে সেই প্রস্তুতি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে মঞ্চে কিন্তু এখনও মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিএনপি নেতাকর্মীরা তারা অভিযোগ করছেন যে তাদেরকে বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে যেই বিভাগীয় যে ছয়টি জেলা রয়েছে সেই জেলা থেকে যে গণপরিবহন এবং লঞ্চ চলাচল ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বরিশাল শহরের যে গণপরিবহন শ্রমিকরা তারা কর্মবিরতিতে গিয়েছেন তো তারা আশঙ্কা করছেন যে হয়তো বা এই সমাবেশে তারা আসতে পারবেন না যার কারণে দুই দিন আগে থেকে কিন্তু বিএনপি নেতাকর্মীরা বরিশাল শহরে এসে অবস্থান নিয়েছেন অনেক নেতাকর্মী কিন্তু আমরা দেখেছি যে তারা মাঠে এখন রাতে অবস্থান নিয়েছেন তারা কিন্তু কাঁথা বালিশ নিয়ে এখানে তারা অবস্থান করছেন এবং এখানে রীতিমতো রান্না বান্না হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হচ্ছে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা বলেছেন যে যতই হামলা মামলা এবং বাধা বিভূতি সত্ত্বেও তারা এখানে লক্ষাধিক লোকের তারা সমাগম করতে চান এবং সকল বাধা সত্ত্বেও কিন্তু এখানে অনেক লোক যারা গণপরিবহন বা আসতে পারেনি দুদিন আগে চলে এসে কারো আত্মীয় স্বজন কিংবা দলীয় নেতাকর্মীদের বাসাবাড়ি ছাদে এবং মাঠে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তারা অবস্থান নিচ্ছেন এবং তারা আশঙ্কা করছেন যে আগামীকাল যেহেতু গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যাবে এবং লঞ্চ অঘোষিতভাবে যে শ্রমিকরা তারা লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখবেন তারপরেও তারা নেতারা বলছেন যে ট্রলারে করে বিভিন্নভাবে পায়ে হেঁটেও মানুষ এই সমস্থলে আসবেন এবং তারা এই সমাবেশ সফল করবেন আর আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখি রিদিতা আমি কিন্তু দেখেছি যে এই বরিশাল শহরে কিন্তু একটি উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে যেহেতু প্রচুর সংখ্যক নেতাকর্মী বরিশাল শহরে সমাগম হয়েছে সেখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে ব্যানার ফেস্টুনে ইতিমধ্যেই বড়ে গেছে এবং আওয়ামী লীগ যে অপরতা তারাও কিন্তু বেশ সরব রয়েছে আজকে জেল হত্যা দিবস ছিল সেই জেল হত্যা দিবসকে কেন্দ্র করে কিন্তু তারা বেশ সরব কর্মসূচি পালন করেছে এবং প্রতিদিনই কিন্তু ছাত্রলীগ শ্রমিক লীগ সহ এখানে তারা মোটরসাইকেল মহারাস বিভিন্নভাবে তাদের কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছেন তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদি উভয় পক্ষ যদি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করে তাহলে আইন শৃঙ্খলা যে তারা রক্ষাকারী বাহিনী তারা সর্বাত্মকভাবে এই সফল তারা নিরাপত্তা দিয়ে যাবেন রিদিতা ধন্যবাদ আপনাকে আক্তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন তিনি শুনেছেন দশই ডিসেম্বর বিএনপি ঢাকা দখল করবেন এমন পরিস্থিতি হলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি করবেন তারা সচিবালয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সংগঠন বিএসআরএফ এর বিচ দ্য প্রেসে মন্ত্রী বলেন বরিশালে গাড়ি বন্ধ করা মালিক শ্রমিকদের বিষয় তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীদের গাড়ি চালানোর জন্য অনুরোধ জানান যে পুলিশ কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হচ্ছে তা চলমান প্রক্রিয়ার অংশ বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী বিএনপি দশ তারিখ দশই ডিসেম্বর নাকি তারা ঢাকা দখল করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে চলেন আর অনেকেই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করতে চান সেই দৃশ্য আপনারা দেখেছেন কাজেই তারা কি করবেন আমরা জানি না আমরা শুনতেছি সেদিন নাকি তারা এসে বসে থাকবেন একদম ঠেলে থাকে আমাদেরকে সরিয়ে দিবেন এইরকম নাকি একটা প্রক্রিয়া তারা করবেন এরকম আমরা শুনছি কাজেই শোনা কোথায় কিছু করা আমাদের করার কিছু নেই যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা পরবর্তীতে সেটা দেখব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করার তাগিদ দিয়েছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এর সিনিয়র ফেলোরা চলমান গবেষণা ও প্রকাশনাগুলোর পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের গবেষণার বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ফেলোদের নিয়ে সভায় বক্তারা বেসরকারি খাদকে যুক্ত করে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন লাল নওশিন রিপোর্ট দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতি বছরই গবেষণা করে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান দু হাজার একুশ থেকে বাইশ সালে যেসব গবেষণা হয়েছে ও চলছে এবং ফেলোরা যেসব বিষয়ে আগামীর গবেষণার পরামর্শ দিয়েছেন তা নিয়ে ফেলোদের সাথে বিআইডিএস এর সভা করোনার পর গবেষণার সংখ্যা কমে এলেও বর্তমানে নতুন কিছু বিষয় যুক্ত করে গবেষণা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে বলে জানায় প্রতিষ্ঠানটি তার 
professional academic rigorous peer reviewed journal er 50% hocche non peer reviewed journal but seta to important mane amader visibility rakhar jonno jorobey poribortoner karone bishwe je shongkot toiri hoyeche ta niye gobeshonar upor jor den felora prithibite food security ensure kora that is the only goal of paris agreement food insecured hole tokhon migration hobe bads er moto ekta ekta protishthan which is not fully dependent on donors मैंने जालानी संकट मानुषर्ती आचरण परिवर्तन जलवायु अर्थायन और बैदेशिक मुद्रा अर्जन विषय गवेषणार जोर दें बक्तारा सरकार अर्थायन ना हवाय आगामी बेसर खाद के जुक्त कर गवेषणा कार्यक्रम चालान उद्योग नार कथा जाना ढाकार बैर विश्वविद्यालय के गवेषण जुक्त करारों परामर्श आसे आलोचन लैला नौशीन चैनल आई ढाका मेधावी शिक्षार्थी हिमद्री मजुमदार के नृशंस हत्यार दाय तीनजें मृत्युदंडादेश बहाल रेखे हाईकोर्ट तब प्रमाण ना हवाय मामलार दुई आसाम के खालस दिए आदालत राय हाईकोर्ट पृथ्वी द्वित हिंसतम कूकुर शेफार्डर आतंक थे मृत्यु आग पर बेर होते हेमद्रे तब रायर बिुदे आपील करार कथा जान राष्ट्र आसाम पक्ष सुप्रीम कोर्ट सबक विचारपति शामसुद्दीन चौधरी मानिकर ऊपर राजधानी पल्टन थाना सामने एक मिचिल थे हमलार घटने अज्ञात चल्लिस जन के आसामी मामला दायर सबक विचारपति गानमैन बदी हुए पल्टन थाना और मामला दायर कर पर चार जन के ग्रेफ्तार कर पुलिस बृहस्पतिवार सकाले तरह आदालते पाठान है ब्रिफिंगे सांबा दे प्रश्न जवाब पुलिस एडिशनल कमिशनर ए के एम हाफिज आख्तार बामला तदंत तो तदारकी कर मामला कोरियो उपद्वीपे चलमान उत्तेजनार मध्य आंतमहदेश बारिस्टिक क्षेपणास्त्र छुड़े नर्थ कोरिया साउथ कोरियार सामरिक बाहन जान बृहस्पतिवार सकाले नर्थ कोरियार छोड़ा क्षेपणास्त्र उन्नीस बीस किलोमीटर उँचुते उठे सातश षाट किलोमीटर दूरत अतिक्रम कर जपान और साउथ कोरियार धारणा एक नर्थ कोरियार दीर्घतम पाल्लार क्षेपणास्त्र जा पृथ्वी एक प्रान अन्य प्रान पारमानविक बोमा बहन करते सक्षम जपानी प्रतरक्षा मंत्री जान आंतमहदेश क्षेपणास्त्री सम्भवतः जपान सागर ऊपर दिए अतिक्रम 
আক্রমণ করার সময় বিকল হয়ে বিকল হয়ে যায় সেই সময় জাপানি উত্তরাঞ্চলের কিছু এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয় North Korea কর্মকাণ্ডে কঠোর সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও সাউথ কোরিয়া বুধবার সাউথ কোরিয়ার জলসীমায় কমপক্ষে 24টি ক্ষেপণাস্ত্র ছড়ে নর্থ কোরিয়া জবাবে সাউথ কোরিয়া ও নর্থ কোরিয়ার সীমান্তে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ Coxpatchery Bishop Jellyfish the Bosch Ujapune Bangladesh Shumudru Gobishina Institute Anthogetic Seminar Korate. Jellyfish K Jani A Shamudri Shamputke Kaji Lagai Shiraname Seminary Prothan Uti the Chilin Chatogram Bishop with the Life Fisheries Onusha the Chairman Professor Doctor Mohammad Rashidun Nobi. Sheshoma Chilin Bangladesh Fisheries Research Institute Prothan Bulkani Karmokata Doctor Shafiku Rahman Nuakali Bigano Project the Bishop with the Life Oceanography Onusha the Associate Professor Doctor M. Gola Mostafa Ebung Unuram. Video conference Alochana Onshan and the Bivino Bishop with the La Shikoku Gabishokaram, Shabaputitokar, Panga, the Shomudro Gabishina Institute, Bahapuri Chalu, Shomudro Bigani, Said Mahamud, Belal Haidar, Orthony Shangbat. বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন গ্যাস সংকটের কারণে চিনি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে তবে কিছুদিনের মধ্যেই গ্যাস সংকট কেটে গেলে পূর্ণ উৎপাদন হবে এবং চিনির সমস্যা থাকবে না সচিবালয় দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের চতুর্থ সভায় তিনি বলেন আন্তর্জাতিক বাজারে গমের সংকট রয়েছে আর তাই বাংলাদেশ ইউক্রেন থেকে গম আনতে পারছে না তবে কিছুটা বেশি দামে কানাডা থেকে গম এনে সরবরাহ করবেন ব্যবসায়ীরা Indicate the global silk city strong bad. জাতীয় চারনেতা অন্যতম শহীদ এএইচএম কামরুল জামানের ছেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচএম খায়রুল জামান লিটন বলেছেন জাতীয় চারনেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আদর্শে অবিচল অটুট ছিলেন জীবন দিয়ে গেছেন কিন্তু আপোষ করেননি জেল হত্যা দিবস পালনে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সিনেট ভবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সত্তারের সভাপতিতে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর সুলতানুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ওবায়দুর রহমান প্রামাণিক আলোচক ছিলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর আব্দুল সালাম পূবালী ব্যাংক কৃষি সংবাদ টাঙ্গাইলে উচ্চ ফলনশীল বাড়ির এক জাতের মালটার প্রচুর ফলন হলেও ভালো দাম পাচ্ছে না কৃষক বিদেশি হলুদ মালটার কাছে মার খাচ্ছে সবুজ রঙের এই দেশি মালটা সবুজ মালটা খেতে সুমিষ্ট ও রসালো হলেও হলুদ রঙের মালটার প্রতি বেশি আকৃষ্ট ক্রেতারা টাঙ্গাইল থেকে মুসলিম উদ্দিন আহমেদের রিপোর্ট টাঙ্গাইলের সতীপুর ঘাটাল মধুপুর মির্জাপুর বাসাল সহ বিভিন্ন উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে বাড়ি এক জাতের মালটা চাষ হয়েছে সুস্বাদু ও মিষ্টি হলেও এ জাতের মালটা বাজারের বিদেশি হলুদ মালটার কাছে মার খাচ্ছে বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রতি কেজি হলুদ মালটার দাম দুশো টাকা অন্যদিকে বাড়ি এক মালটা বিক্রি হচ্ছে মাত্র ষাট থেকে সত্তর টাকায় বাড়ি মালটা এক অত্যন্ত মিষ্টি রসালু মালটা এই মালটা বিদেশি মালটার সে কোনো অংশে কম নয় সরকার এই ব্যাপারে ভালো প্রচার প্রচারণা চালায় এটা আমার মনে হয় আমাদের এই যারা মালটা চাষ করতেছে তারা উপকৃত হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে ফলন ভালো হয় এলাকার অনেক কৃষক মালটাবাদে ঝুঁকছেন তবে ভালো দাম পাবেন কিনা এ নিয়ে সংশয় রয়েছে তাদের এটি প্রথম বছরের ফলন এত ফলন হয়েছে যার কারণে যুব সমাজ উদ্যোগী উদ্যোগী হয়েছে পুনরায় এরকম মালটা বাগান করার জন্য সরকার থেকে যদি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আমাদের দেয় তাহলে আমরা যারা এই এলাকায় বেকার আছি তারা অবশ্যই এরকম বাগান করে আর আর্থিকভাবে লাভবান হব বাড়ি এক জাতের মালটার গুণাগুণ নিয়ে প্রচারের পাশাপাশি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ফলটি দেশের অর্থকারী ফসল হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেশ একটি মালটা এই জন্য কৃষকরা তো উৎপাদন করছেই ভোক্তারাও একেবারে বিশ্বাস করে এই মালটাটা বাজার থেকে কিনছে যে তাদের এই রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ ছাড়াই এই মালটাটা মানে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়েছে চলতি মৌসুমে টাঙ্গালে একশো সতেরো হেক্টর জমিতে মালটার চাষ হয়েছে 
বাঙালির বিভিন্ন উপজেলায় মালটার আবাদ এক নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুকূল পরিবেশ পেলে এই মালটা হতে পারে কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের এক নতুন হাতিয়ার এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা বাঙালের বাসাল থেকে মুস্তমুদ্দিন আহমেদ চ্যানেল আয় এখন দেখবেন প্রকৃতির সংবাদ সরঋতু দেশ বাংলাদেশ সারা বছর ধরে ছয়টি ঋতুর আগমনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেজে উঠে আমাদের দেশ বছর ঘুরে শরৎ শেষে বাংলার প্রকৃতিতে আবার এসেছে হেমন্তকাল প্রকৃতি সংবাদে দেখুন বাংলার প্রকৃতিতে হেমন্তকাল নিয়ে শামীম আহমেদের ডেস রিপোর্ট প্রাকৃতিক নিসর্গের এক স্বর্গভূমি আমাদের এই দেশ শরৎ শেষে হেমন্তের ছোঁয়ায় প্রকৃতি জেগে ওঠে নতুন রূপে এ সময় হিমশীতল বাতাসে ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির বিন্দু জমে থাকে বাংলার প্রকৃতিতে দেবকাঞ্চন স্থলপদ্ম ছাতিম ও রাজশক ফুল ফোটে নানা রঙের ফুলে উড়ে বেড়ায় প্রজাপতি পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয় চারপাশ এদের সমাহারে হেমন্তের প্রকৃতি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ভোরের আকাশে সূর্যের রক্তিম আভা নিয়ে হেমন্ত ধরা দেয় ফসলের মাঠে সোনালি ধানের গন্ধে ফসলের মাঠ ভরে ওঠে ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় আবহমান বাংলার উৎসব প্রকৃতির উদাসীনতাকে ছাপিয়ে বাঙালি জীবনে নবান্ন আসে জাগরণের গান হয়ে তবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও প্রকৃতির প্রতি আমাদের বৈরী আচরণের কারণে বদলে যাচ্ছে হেমন্তকালের চিরপরিচিত রূপ এর প্রভাব পড়ছে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের উপর তাই আমাদের সবার সচেতনতা ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের মাধ্যমে সুস্থ সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ফিরে পাব আমাদের ঐতিহ্যবাহী ঋতু বৈচিত্র্য শামীম আহমেদ প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই বাংলার হেমন্ত কাল নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে মাদারীপুরের রাজৈরের টেকেরহাটে ফার্স্ট সিকিউরিটি স্টাইল ব্যাংকে দুশো একতম শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী উদ্বোধন করেন সেই সময় ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদুর রহমান শাহ প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ বরিশালের আঞ্চলিক প্রধান আব্দুর রৌফ রাজৈর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক বাবু রাজৈর পৌর মেয়র রাজমা রশিদ ব্যাংকের টেকেরহাট শাখার ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন শেখ এবং অন্যরা ছিলেন আবারও অশোক লেলান ডিফাদ অটোস বিরতি ফিরে এসে যা দেখবেন রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে সাতাশে ডিসেম্বর পুরো নির্বাচনে ইভিএম এবং সিসি ক্যামেরা থাকবে গণতন্ত্রের স্বার্থে ভোটে সব রাজনৈতিক দল অংশ নেবে বলে আশা করছে ইসি পদোন্নতি পেয়ে দায়িত্ব পালনে শতভাগ দায়িত্বশীল থাকবেন বলে জানিয়েছেন ইসির নতুন সচিব জাহাঙ্গীর আলম সোমা ইসলামের রিপোর্ট অন্য আলোচনা থাকলেও এজেন্ডায় প্রধান ইস্যুই ছিল রংপুর সিটি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করা বেলা এগারোটায় বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন বৈঠকে ইসির নতুন সচিবকে বরণ করে নেন সিইসি সহ অন্য কমিশনাররা দু ঘন্টার বৈঠক শেষে নতুন সচিব রংপুর সিটি নির্বাচন সহ বেশ কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন তবে পুরো তফসিল ঘোষণা করার কথা জানান আগামী সোমবার রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং চারটি পৌরসভা এবং বিভিন্ন জেলার এগারোটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে তারিখ সিদ্ধান্ত আজকের সবার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী সাতাইশে ডিসেম্বর তারিখ রংপুর জেলা রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং উনত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে চারটি পৌরসভা এবং বিভিন্ন জেলার এগারোটি ইউনিয়ন পরিষদের উপ নির্বাচন এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে পূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই বিস্তারিত তফসিল আগামী সোমবার আমরা আপনাদেরকে অবহিত করব কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে নতুন সচিব জানালেন পদোন্নতিতে তিনি সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ আইনের মধ্য থেকেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন তিনি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি দল প্রত্যেক ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এটাই নির্বাচন কমিশনের প্রত্যাশা বাংলাদেশ সরকার আমাকে পদোন্নতি দিয়েছে এই জন্য মোহন রাহুল আলমিনের পরে সদস্য সরকারের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দ্বিতীয় হচ্ছে 
এটি একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কারণ এখানে আপনাদেরকে দুটোভাবে চিন্তা করতে হবে একটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন আর হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আমি নির্বাচন কমিশনার সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসাবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের প্রচলিত বিধি বিধান আইন কানুনের আলোকে অবশ্যই প্রতিপালন করার জন্য সচেষ্ট থাকবে উনত্রিশে ডিসেম্বর আরও চারটি পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ভোট অনুষ্ঠিত হবে তবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনগুলোতে কোনো সিসি ক্যামেরা থাকবে না সময় ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা জেল হোতা দিবসে জাতীয় চার নেতার স্মরণে কবিতা আবৃত্তি সঙ্গীত ও স্মরণ সভা করেছে বঙ্গবন্ধু জন্মশত বর্ষ আন্তর্জাতিক পর্ষদ রাজধানী শাহবাগের পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রে আয়োজনে বক্তারা জাতীয় চার নেতার অবদানকে স্মরণ করেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তারা মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি অসীম সাহা আলোচনায় অংশ নেন সম্মিলিত সাংস্কৃতি জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস কবি আসলাম সানি কবি সালাউদ্দিন বাদুর আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান কবি বাপ্পি রহমান কবি আব্দুল গনি মিয়া এবং অন্যরা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জেল হত্যা দিবস পালন করা হয়েছে শহীদদের প্রতিকৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ শাহ আজমের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ভবনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এক মিলন মেলার আয়োজন করেছে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট দ্য লোকাল কালিনারি হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ নামে ওই আয়োজনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধ খাবারগুলোকে বিদেশি অতিথিদের কাছে পরিবেশন করা হয় আয়োজকরা বলছে ফাস্ট ফুড ও ভিন দেশি খাবারের ভিড়ে চিরচেনা খাবারগুলোকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করতে এমন আয়োজন চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জরুরি সমন্বয় সভা হয়েছে সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সব সরকারি বেসরকারি সংস্থা প্রশাসন এবং জনসাধারণকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে সে সময় উপস্থিত ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদুল আলম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ইলিয়াস হোসেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সেলিম আক্তার চৌধুরী এবং অন্যরা আবারও অশোক লেলা ডিফা দটুস বেরোতে নিচ্ছে ফিরে এসে যা দেখবেন পাটিক স্পোর্টস খেলার খবর